அன்பேவா எபிசோட் எயிட்டி செவன் பார்ட் டூ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சுந்தரம் நம்ம பொண்ணு நல்லா இருக்கணும் சாவித்ரி அவள் பெரிய தம்பி கூட சந்தோஷமாக வாழ நீ தான் அவளுக்கு துணையாக இருக்கணும் நான் அவள் கூட இல்லைங்கிற குறை இல்லாமல் பார்த்துக்கோ சாவித்ரி நம்ம நிலைமையை பார்த்தியா நம்ம பொண்ணு வளரும்போது அவள் கூட நீ இல்லாமல் போயிட்ட நானும் வேலை வேலைன்னு இங்கேயே இருந்துட்டேன் அவள் நம்ம அரவணைப்பு ஆறுதல் நிழல் இல்லாமே வளர்ந்துட்டா இங்கே வந்து கூட அவளை சதா திட்டிட்டு அடிச்சுட்டு கண்டிச்சுட்டே இருந்துட்டேன் இப்போ அவள் கல்யாணம் ஆகி போயிட்டால இனி அவள் பெரிய தம்பிக்கு மனைவி எப்போதும் நம்ம பொண்ணா பழைய மாதிரி அதே உரிமையோடு இருக்க முடியாதுல்ல அவள் நம்மக்கிட்டே இருந்தோம் நம்ம அவள் கூட இருக்க நமக்கு கொடுத்து வைக்கல சாவித்ரி நம்ம பொண்ணை பெற்றவங்க அவளை பிரிஞ்சு எப்படியெல்லாம் கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க அவங்க பட்ட அந்த கஷ்டம்தான் நம்ம பொண்ணு கூட அவளோட முக்கியமான எந்த நிகழ்வுலையும் நம்மளால் இருக்க முடியலல்ல சுந்தரம் கண்ணு கலங்குது கண்ணை தொடச்சிக்கிட்டே அப்படி தான் இருக்கணும் சாவித்ரி கல்யாண மண்டபத்தில் பார்வதி பக்கத்தில் இருந்து கூட அவள் கல்யாணத்தை பார்க்க முடியாத துரதிருஷ்டசாலி நான் சாவித்ரி நம்ம பொண்ணை பெற்றவங்களுக்கு கிடைக்காத எந்த ஒரு பாக்கியமும் உனக்கும் எனக்கும் கிடைக்கல சாவித்ரி சுந்தரம் கண்ணை நல்லா தொடச்சிட்டு ரொம்ப சீரியஸாக பார்வதியோட ஜாதகத்தை எழுதி கொடுத்த ஜோசியர் அவளோட இருபத்தி ரெண்டு வயசில் நிறைய பிரச்சனைகள் சோதனைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கும் அவள் உயிருக்கு கூட ஆபத்து இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ கொஞ்சம் நாளாக அவளுக்கு நடக்கிறத பார்த்தா எனக்கு பயமாக இருக்குமா அவளுக்கு வர இருக்கிற எல்லா ஆபத்தையும் எனக்கு கொடுத்துடு அவன் நல்லா இருக்கணும் அவன் நல்லா இருக்கணும் சுந்தரம் ரொம்ப உருக்கமாக மனைவி கிட்ட வேண்டிகிட்டு இருக்கார் ஆனால் அவர் எப்போ நம்ம பொண்ணை பெற்றவங்கன்னு சொன்னாரோ அப்போவே பார்வதிக்கு உலகமே இருக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு ரொம்ப உறைஞ்சி போயிட்டா அவளால் நிற்க கூட முடியல ரெண்டு கையையும் முக்கால்வாசி முகத்தை மூடிட்டு செவத்தில் சரிஞ்சு கீழே உட்காடுறோம் ஆதி கூட ஸ்டன்னாகி தான் நிற்கிறாரு ஆனால் பார்வதி கீழே உட்கார அவர் சுய நினைவுக்கு வந்துட்டார் ஆதி அவள் முன்னாடி போய் அவளை கை தாங்களாக பிடிச்சி நிற்க வைக்கிறாரு பார்வதி காதில் நம்ம பொண்ணை பெற்றவங்க ரிப்பீட் மோடில் கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது அவளால் அந்த இடத்துல நிற்க முடியல அதே சமயம் அங்கே இருக்கவும் முடியலை அங்கே இருந்து வேகமாக ஓடுறோம் ஆதி அவள் பின்னாடியே போகிறாரு பார்வதி அந்த இடத்துல இருந்து ஓடினாலா இல்லை அவள் காதில் விழுந்த வார்த்தையில் இருந்து ஓடினாலான்னு அவளுக்கே தெரியல ஆனால் ஓடும்போது அவளோட இருபத்தி ரெண்டு வருஷ வாழ்க்கை அவள் கண்ணு முன்னாடி படம் மாதிரி ஓடுது எல்லாம் பொய்யான்னு தோணுது அந்த எண்ணத்தில் இருந்து தப்பிக்க இன்னும் வேகமாக ஓடுறான் அவுட் ஹவுஸில் இருந்தவன் எப்படி ரூமுக்கு போனான்னு அவளை கேட்டால் அவளுக்கு சொல்ல பதில் இல்லை ஆதி இருக்கிற இடம் தான் வீடுன்னு அவன் நாடு நரம்பு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் போல் அவள் சுய நினைவுக்கு வந்தபோது அவள் ஆதியோட கைக்குள்ள அவரோட அரவணைப்பில் இருக்கா ஆதி அவள் அவுட் ஹவுஸில் இருந்து ஓடின அப்போவே அவள் பின்னாடியே போகிறாரு ரூமுக்கு போன பிறகு கூட அவள் எதுவும் பேசாமல் பெட் மேலே உட்காந்துட்ருக்கா அவளுக்கு இப்போ அவரோட ஆறுதல் வார்த்தையை விட அவரோட அரைவணைப்பு தான் தேவைன்னு அவளை தான் மேலே சாட்சி வச்சுக்கிறாரு எவ்வளோ நேரம் அப்படி இருந்தாங்கன்னு தெரியலை அவரோட ஷர்ட் ஈரமாகத்தை ஃபீல் பண்ணுறாரு அப்போ தான் அவள் அழகான அவருக்கு தெரியுது அழுதா அவள் மனபாரம் கொஞ்சம் இறங்கும்னு அவரும் முதல் முறையாக அவளை அளவிடுறாரு அவள் மனநிலையை ஆதியால் நினச்சி கூட பார்க்க முடியல ஆதிக்கு அவரோட அம்மா அப்பா தம்பி இவங்க யாரும் சொந்தம் இல்லைன்னு யாராவது சொன்னால் என்ன பண்ணுவார்னு யோசிக்கும் போதே அவர் கண்ணு கலங்குது 
பார்வதி இப்போது அந்த நிலைமையில் தான் இருக்கா ப்ரெசன்ட் டைம் ஆதி சொல்லி முடிக்கும் போது எல்லார் கண்ணும் கலங்கி போயிருக்கு ஐஸ்வர்யா பார்வதி தோல் மேலே கை வைக்க அவள் ஐஸ்வர்யாவை ஹக் பண்ணிவிட்டு தேம்பி தேம்பி அழறான் ஐஸ்வர்யாவாலையும் அழுகையை கட்டுப்படுத்த முடியலை அவளும் பார்வதிக்காக அழறா உனக்கு மட்டும் ஏன் பார்வதி இப்படி எல்லாம் நடக்குது மனசில் எதையும் வச்சுக்காத வார்த்தையை கொட்டி தீர்த்துடு பார்வதி எதுவும் பேசலை அழுகையை கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு ஐஸ்வர்யா கிட்ட இருந்து தூரம் விலகி போகிறா புருஷோத்தமன் அம்மாடி நீ ஏமா கண் கலங்குற சுந்தரமே உன் கூட இருக்க முடியல உன்னை பிரிஞ்சு இருக்கோம்னு தானே ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அகிலா மேலே இருக்கிற விஸ்வாசத்தில் தானே உன்னை விலக்கி வச்சுருக்காரு அவர் மனசு முழுக்க உன் மேலே அன்பு தாமா இருக்குது அவர் உன்கிட்ட உண்மை மறைச்சிட்டாருன்னு ஃபீல் பண்ணாருமா இப்போ கூட அவர் உனக்கு உண்மை தெரியக்கூடாதுன்னு தான் நினைப்பார் இதுவரை உனக்கு ஒரு அப்பா இருந்தார் இனி நானும் உனக்கு அப்பா தாம்மா இன்னையிலிருந்து நீ எனக்கு மருமகம் மட்டும் இல்லை எனக்கு மக கூட தான் ஆறு அண்ணி அப்பா மாதிரியெல்லாம் எனக்கு பேச வராது நீங்கள் இங்கே வந்ததுலேருந்து எனக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் புரோக்கு ஒய்ஃப் மட்டும் இல்லை எனக்கு ஃப்ரெண்ட் வெல்விஷர் அண்ணி அம்மா எல்லாமா இருக்கீங்க அது எப்பவும் மாறாது அழாதீங்க அண்ணி ப்ளீஸ் ஐஸ்வர்யா அருண் சொன்னது கரெக்டு தான் பார்வதி நம்ம ஒரே வீட்டில் வாழ வந்திருக்கோம் ஸோ நம்ம எப்படி பார்த்தாலும் சிஸ்டர்ஸ் நீ எனக்கு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் கூட பார்வதி உனக்கு நாங்கள் எல்லோரும் இருக்கோம் அங்கிள் சொன்ன மாதிரி சுந்தரம் அங்கிள் கூட உன்னை விட்டு கொடுக்கணும்னு எப்போவும் நினைக்கல எதுவும் மாறலை பார்வதி பார்வதி கலைஞன கண்களோட ஐஸ்வர்யாவை பார்க்குறா அருண் காமெடி பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்களா அண்ணி நாங்கள் எல்லோரும் உங்களை சமாதானப்படுத்த பார்க்குறோம் உங்கள் பாசம் அல ஷாம் மட்டும் எதுவும் சொல்லலை ஷியாமை பார்த்தா ஷியாம் ஒரு ஸ்டெப் மேலே போய் ஆதி பார்வதிக்கு ஃபுட் எடுத்துகிட்டு வந்து தங்கச்சிம்மா நீயும் ஆதியும் இன்னும் சாப்பிடலை அழுந்து அழுந்து கண் எல்லாம் எப்படி செவந்து போய் இருக்குப்பார் அண்ணா உனக்கு இன்றைக்கி ஊட்டி விடுறேன் சாப்பிடுமா ஆதி நீ கூட தான் சாப்பிடு ஆதி ஷியாம் ஆதி பார்வதிக்கு ஊட்டி விட எல்லா கண்ணும் கலங்குது தொடரும்